పొలిటికల్ డర్టీ పిక్చర్ గొప్ప విలువలు ఏనాడో పోయాయి ప్రజాస్వామ్య సాంప్రదాయాలు మంట కలిసిపోయాయి కనీసం మనిషిని మనిషిగా గౌరవించుకునే మర్యాద మన్ననలకు నీళ్లు తెలుస్తున్నారు హోదా వయసు అన్నిటిని పక్కన పెట్టి మాటను పరిహాస్పదం చేస్తున్నారు ప్రజల్లో పలసన అయిపోతున్నారు ఉన్నత రాజకీయ స్థానాల్లోని వ్యక్తుల భాషా సంస్కారం ప్రజల చీత్కారానికి గురవుతోంది ఏదో ఒక సంచలనం కోరుకునే టీవీ ఛానళ్లు పండగ చేసుకోవచ్చు తిట్ల దండకంతో టెలివిజన్ రేటింగ్ పాయింట్లు పెరుగుతాయని సంబరం చేసుకోవచ్చు కానీ పబ్లిక్లో ఆయా నాయకుల రేటింగ్ పడిపోతోంది రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయి రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు దానికి ప్రతిగా మంత్రులు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇటీవల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రధాని ఉద్దేశించి చేసినట్లుగా చెబుతున్న వ్యాఖ్యానాలు మొత్తంగా పొలిటికల్ డర్టీ పిక్చర్కు దర్పణం పడుతున్నాయి తల్లిదండ్రులను ఉద్దేశించి కించపరిచేలా పుట్టుకలోని పవిత్రతనే ప్రశ్నిస్తూ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడిపై అసభ్య పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు ప్రధానికి పాదాభివందనం చేశారంటూ విజయసాయి రెడ్డిపై టీడీపీ ఎంపీలు ప్రచారం ప్రారంభించడంతో ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు తనపై ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టిన వారు కూడా ఎంపీలే వారిని తిడితే సరిపోయేది కానీ నేరుగా చంద్రబాబు నాయుడిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ దూషించడం అభ్యంతరకరమే అవినీతి అక్రమార్జన కేసుల వంటి వాటిని రాజకీయంగా ప్రస్తావించడం తప్పులేదు ఆయా అంశాలకే విజయసాయి రెడ్డి పరిమితమై ఉంటే బాగుండేదని సీనియర్ పొలిటీషియన్లు పేర్కొంటున్నారు సీఎం పదవి ఒక రాజ్యాంగ ప్రమాణాలతో కూడినది చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడ శాశ్వతము కాదు రేపొద్దున జగన్ కూడా సీఎం కావచ్చు కానీ ఆ స్థానంలో కూర్చున్న వ్యక్తి తల్లిదండ్రుల వరకు దోషణను దిగజార్చడం ఏ రకంగా నైతికమంటే సమాధానం దొరకదు వైసీపీని బీజేపీతో అంట కలిపేయాలనే ఉద్దేశంతో టీడీపీ పాదాభై వందనం ఎపిసోడ్ను హైలైట్ చేసింది దానికి విజయసాయి కొంత మనస్తాపానికి గురైనట్లు పార్టీ వర్గాల సమాచారం దానిని ప్రతిఘటించే ప్రయత్నాలు తాను దారి తప్పి నోరు జారడంతో అసలు విషయం పక్కకు పోయింది గతంలో శాసనసభలో వైఎస్ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు విషయంలో ఆ తల్లి కడుపున పుట్టినందుకు అంటూ వ్యాఖ్యానించడం దుమారం రేపింది నాయకులు కొంచెం సమయం పాటిస్తే హుందాగా ఉంటుంది లేకపోతే బజార్ మాటలతో సొంత ప్రతిష్టకు భంగం వాటిల్లుతుంది ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రులు కూడా విజయసాయిని ఉద్దేశించి అంతే దారుణమైన పదజాలంతో తిట్ల దండకం మొదలుపెట్టారు అమాత్య హోదాలో ఉన్నవారు అలా దిగజారి మాట్లాడడం విమర్శలకు తావిచ్చింది మాటల మాంత్రికుడైన కేసీఆర్ పదాల విరుపు ప్రత్యర్థిని తిట్టడంలో ముందు వరుసలో ఉంటారు ఉద్యమ కాలంలో ఆయన ఏం చేసినా చెప్పినా చెలుబాటయ్యేది ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై కూర్చున్న తరువాత కొంచెం నోటిని సంభాళించుకోవలసి ఉంటుంది కానీ ఆ తరహా జాగ్రత్త ఆయన మాటల్లో కనిపించడం లేదు ఇటీవల ప్రధానిని ఉద్దేశించి గాడు వంటి పదం వాడారంటూ దుమారం చెలరేగింది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా విజృంభించి రాజ్యం చేస్తున్న ఈ కాలంలో తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదు ప్రతి అంశమూ రికార్డు అవుతుంది అందుకే దీనిపై టీఆర్ఎస్ సమర్థమైన ప్రతివాదనను వినిపించలేకపోయింది అంతకుముందు వరకు బీజేపీ టీఆర్ఎస్ల మధ్య ఉన్న కొద్దిపాటి సత్సంబంధాలకు గండిపడింది ఎంతో వాగ్ధట్టి కలిగి అందరినీ మంత్రముగ్ధం చేయగల కేసీఆర్కు సైతం ఈ జంజాటం తప్పడం లేదు నోరు జారి నాలుక కరుచుకోవాల్సి రావడం బురద తొక్కి కాలు కడుక్కోవడం కంటే తీవ్రమైనదే అందులోనూ రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవుల్లో ఉన్నవారు పరస్పరం తిట్టుకోవడమంటే తమ స్థాయిని పతనానికి తీసుకెళ్లమే తన పైకి ప్రయోగించిన తిట్టును కూడా అస్త్రంగా ప్రయోగించి వాడుకోగల సమర్థుడు చంద్రబాబు విజయసాయి రెడ్డి దూషణను ప్రజల దృష్టిలో పెట్టి భూతద్దంలో చూపించేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు అసెంబ్లీనే వేదికగా వినియోగించుకున్నారు నిజానికి రాజకీయ విమర్శను రాజకీయంగానే ఎదుర్కోవాలి చర్చలకు చట్టాలకు వినియోగించుకోవాల్సిన సభలు రాజ్యసభ సభ్యుని ఆరోపణలను ప్రస్తావించడం అంటే సానుభూతి చూరగొనాలనే ప్రయత్నమే బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షునిగా అమిత్ షా టీడీపీ అధ్యక్షుడైన చంద్రబాబుకు లేఖ రాశారు ఇది రెండు పార్టీల మధ్య వ్యవహారం ఎన్డీఏ నుంచి టీడీపీ ఎందుకు బయటకు వచ్చిందో చెబుతూ చంద్రబాబు అంతకుముందు లేఖ రాశారు మీరు రావడంలో ఉద్దేశం వేరంటూ వివరాలతో అమిత్ షా బదులిచ్చారు అంతటితో సరి పార్టీ వేదికలపై దీనిని దుయ్యబట్టవచ్చు కానీ నేరుగా అసెంబ్లీలోనే గవర్నమెంట్ బిజినెస్ అన్న తరహాలో లేఖలో ప్రతి వాక్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ప్రసంగాలు చేయడం అంటే ఏ నిబంధనల పరిధిలోకి వస్తుందో ఎవరికీ అంతు చెక్కదు రాజకీయాల్లో తెలివితేటలంటే ఇలా ఉండాలి అందుకని మాట విసిరే ముందు అది తిరిగి మనకే తగులుతుందేమో చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైన పార్టీ ఉంటుంది